ஏன் சுகுமரனே நாலு சீசன் வந்தனே மண்டையில கிருக்கு ஏறிடுதோ யாரு கிருக்கு பிடிச்சிருக்கு நீ தான் கிருக்கு பிடிச்சு போய் கடவாசி முன்னாடி கத்திக்கிட்டு இருக்க ஆமா நான் கத்துறன்னு வேண்டிட்டு வந்தேன் பாரு இப்போ ஏ வேற கிட்ட கொடுக்க போறியா இல்லையா வேற கிட்ட அவங்க அப்பா வீட்டு கடா கொடுக்க முடியாது பா இது அடிதடி சண்டைக்கு போற போலயே தூக்குற இடம் தான் இம்பார்ட்டன்ட் சொல்லி சொல்றப்ப வந்து நமக்கு அந்த ஷாட் எப்போ எடுக்க போறாங்க அப்படிங்கற அந்த மூட் இருந்துட்டேஞ்சி அத ஒரு நாள் எடுத்தாங்க குட்டடா ரெண்டு பேரே ரோப் கட்டி எடுக்கறப்ப வந்துட்டு ரோப் டைமிங் ஏதோ மிக்ஸ் ஆயிடுச்சு கொஞ்சம் மிஸ் ஆயிருந்தா அவருக்கு அவ்ளோதான் ரெண்டு பேரும் நசிங்கி இருப்பாங்க எங்க சீன் நடக்கும்போது யூ இப்படி பண்ணுங்க அப்படினு ஒரு மைக்ல ஷவுட்டிங் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு தடவை கூட நாங்க ஃபேஸ் பண்ணி பார்த்தது இல்ல நீங்க ஏதா செட்ல ஏதாவது ஃபேஸ் பண்ணீங்களா உங்களை ஃபேஸ் பண்ணது எனக்கு இன்னைக்கு அந்த சண்டைய மறக்காம வந்து பேசிக்கிட்டு இருக்காரு பாவங்க ரொம்ப ஃபீல் பண்ணாங்க என்ன அப்படினா அந்த கடையோட முடிஞ்சு கடைய காலி பண்ணிங்க விஜயலட்சுமி அப்படி கடைசி நான் வந்து ஜீன் பால் சட்ட வந்து நான் அவரை வாங்க சீனாத் பாஸ் சார் வாங்கி அந்த கல்லுல உட்கார வச்சதுக்கு அப்புறம் போர் எடுத்து போச்சுங்க அப்பவாவது எனக்கு ஒரு புடங்கنا அப்படினு இல்ல एक्चुअली நான் போற மாதிரி இருந்துச்சு ரெண்டு பேருக்கு அங்க போர் சண்டை வேற அது ஒரு டெரரான இடம் அது பெர்மிஷன் கிடையாது அதுல போய் தான் அவங்க வந்து அதோட கிராபி இத வச்சிட்டு அவங்க இவ்ளோ பெரிய செட் வர்க் பண்ணிருக்காங்கனா நாங்க தேட்டருக்குள்ள போறோம் அப்பதான் வந்துட்டு அந்த லூஸ் அடி அப்படின்னு சொல்ற அந்த ஷார்ட் அங்க ஆரம்பிச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த கண்மணி அன்போட காதல் அந்த அவங்க தூக்கிட்டு நாலாவது ரூபாய் அதை பாக்குறேன் அப்பவும் வந்துட்டு அப்படியே நமக்கு வந்து ஒரு மாதிரி அப்படியே என்னமோ பண்ணிட்டே இருக்காது இப்ப அன்னைக்கு அழுகையும் வந்துச்சு இந்த தருணத்துக்காக எவ்வளவு நாட்கள் ஒரு இருபது ரூபாய் போராடணுமே அது இப்ப நடந்திருக்கு அப்படின்ற முக்கியமாக அவங்க சொல்லக்கூடிய விஷயம் நமக்கு அவ்வளோ ஆச்சரியமாகவும் இருக்குது பயங்கர பிரமிப்பாகவும் இருக்குது ஸோ அந்த வகையில் நம்ம கூட இன்றைக்கி கெஸ்ட்டாக சங்கரனும் விஜய் மேமும் இருக்கிறாங்க ரெண்டு பேருக்கும் வணக்கம் வணக்கம் நீங்கள் எப்படி இருக்கிறீங்க சூப்பர் ஸோ படத்தில் அவங்க ரெண்டு பேருடைய அந்த சண்டை கெமிஸ்ட்ரி ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு ஸோ அந்த சண்டேலேருந்தே ஆரம்பிச்சா நல்லாயிருக்கும் ஸோ அது எங்களுக்காக செஞ்சு காட்ட முடியுமா ஆரம்பிச்சிடலாங்களா உடனே ஓகேன்றீங்க வந்து <laughs> 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 போது <laughs> ஒரு <laughs> 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 உங்களுக்கு இப்ப நீங்க ஒரு விஷயம் நீங்க பண்றப்ப அப்ப தெரியும் அவங்களுக்கு இது போதும் போதாதுன்ற அப்படின்னு நமக்கு டைலாக் டெலிவரி எப்படி வருது இவங்களுக்கு எப்படி முக பாவனை இருக்கு கரெக்டா இருக்கு அப்படின்றது அப்போ அவங்க ஒரு டேபிள் இருக்கு பண்ணாங்க ஸோ கேரவனுக்குள்ளே கணபதி சார்னு ஒருத்தர் இருக்காரு அவர் தான் அந்த படத்துடைய காஸ்டிங் டைரக்டர் டைரக்டர் சாரோட பிரதர் ஓன் பிரதர் அந்த ரெட் டி ஷர்ட் போட்டு நினைச்சாங்க ஸோ அவர் வந்துட்டு என்னன்னா ராம் சண்ணன் கணபதி கணபதி பிரதர் அப்புறம் இவங்க நானும் ஜார்ஜனெல்லாம் வந்து இந்த டயலாக்ஸ்லாம் ஃபஸ்ட்டு பார்க்க சொன்னாங்க அவங்கவுங்களுக்கு பேப்பர் கொடுத்து பார்க்க சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்கவுங்களுக்கான டயலாக்கை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பிங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்புறம் ஜார்ஜ் சார் இப்படியே காம்பினேஷன் போக போக அப்புறம் கொஞ்சம் ஒரு டைம் வரப்போ ஓகே அப்படின்ட்டாங்க 
ஓகே கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்னு அப்புறம் அங்கே வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒன்றுன்னா போக போக கொஞ்சம் ஈஸியாக இருந்துச்சு அது சப்போர்ட் பண்ணாங்க அது கணபதி ப்ரோவும் சரி அசோசியேட் பின்னு சாரும் சரி அப்புறம் ராம் சன் ஜார்ஜினி மேடமும் கொஞ்சம் கோஆப்ரேட் பண்ணாங்க இப்போ இந்த தமிழ் சினிமாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஒர்க்கிங் ஸ்டைல் அப்படிங்கிறது ஒரு மாதிரி ஒரு பேட்டர்னில் இருக்கும்ல ஸோ இவங்க ஃபுல்லா கேரளால இருக்கிறவங்க மலையாளம் பேசக்கூடிய ஆட்கள் ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஒர்க்கிங்ல ஏதாவது டிஃபரன்ஸ் இருந்துச்சா இல்லைன்னா அது வந்து ஒர்க் பண்ண தான் பழகிச்சா இல்லாட்டி ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே ஒரு சிங்க் இருந்துச்சா இல்ல என்னன்னா ரொம்ப ஒரு மாதிரி ரெஸ்பெக்டிவா இருந்தாங்க எல்லாருமே வந்துட்டு ஒரு மாதிரி நமக்கு வந்துட்டு அந்த ஒரு டிஃபரன்ஸ் இல்லை ஐயோ நம்ம பெரிய டைரக்டரு ஒரு பெரிய கேமராமேன் அந்த மாதிரியான ஒரு எந்த ஒரு இதுவும் இல்லாமல் எங்கள் கூட ரொம்ப இயல்பாக பழகினாங்க ஸோ அது வந்துட்டு எல்லா செட்லேயுமா அமையுமா அப்படின்னா எல்லா செட்லேயும் நம்ம ரொம்ப ஈஸியாக வந்து டைரக்டர் அப்ரோச் பண்ண முடியுமா அப்படின்றது வந்து ரொம்ப ரேர் கண்டிப்பாக எங்களுக்கு வந்துட்டு என்னென்னா இது ஒரு நியூ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவங்க இவ்வளோ இலகுவாக இருக்காங்களே இன்னொன்று அவங்களுக்குள்ளே வந்து ஒரு ஹார்ஷாக எங்கள் சீன் நடக்கும்போது ஐயோ இப்படி பண்ணுங்க அப்படின்னு ஒரு மைக்கில் ஷவுட்டிங் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு தடவை கூட நாங்கள் ஃபேஸ் பண்ணி பார்த்ததில்ல நீங்கள் ஏதாவது செட்டில் ஏதாவது ஃபேஸ் பண்ணிங்களா விஜயலட்சுமி <laughs> 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 ஏன்னா அது போகவே முடியாத ஒரு இடம் ஸோ அந்த இடத்துல இருந்தால் நல்லா இருக்காதுன்னு மேபி தே ஃபெல்ட் அதனால வந்துட்டு நான் இல்லை அதில் ஸோ என் எனிவே அது என்ன லைவாக பார்க்குற ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸை மிஸ் பண்ணிட்டேன் இவங்கெல்லாம் நல்லா செட்லாம் போயிட்டு பார்த்துட்டு வந்திருக்கிறாங்க ஆமாம் இவங்க மேடம் வந்து மற்ற இவங்கிட்ட வந்துட்டு இப்போ நமக்கு அவங்களுக்கு மட்டும்தான் இந்த கான்டாக்ட் இருக்கும் ஃபோன் காண்டாக்ட் அப்படின்றப்ப வந்து ஆனால் சங்கரண்ணா எப்படி நான் அங்கெல்லாம் போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னா இந்த மாதிரி போயிட்டு அதனாலதான்ல <laughs> 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 கடைசி நான் வந்து அவங்களை வந்து ஜீன் பால் சார்ட்ட வந்து நான் அவரை வாங்குவேன் ஸ்ரீநாத் பாசி சார் வாங்கி அந்த கல்லில் உட்கார வச்சதுக்கப்புறம் போர் எடுத்து பொத்துவேன் அப்போவாவது எனக்கு ஒரு குடங்கண்ணா அப்படின்னு இல்லை அதுக்கப்புறம் உள்ள ஒரு ஷாட்ல வந்து இல்லை ஆக்சுவலாக நான் பத்துற மாதிரி இருந்துச்சு ரெண்டு பேருக்கு அங்கே போர் சண்டை வேறு ஃபஸ்ட்டு விறகு சண்டை ஓகே அதுக்கப்புறம் போர் சண்டை வேறு ஸோ இதில் வந்து எனக்கு வந்து இந்த கம்மியான போர்ஷன் நடித்தாலும் எனக்கு இவ்வளோ பேர் கிடை கிடைச்சது வந்து ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது அதாவது கடையில் ஒரு சண்டை அப்புறம் வந்து அந்த கான்ஸ்டபிள் வந்து காரில் வந்து நிப்பாப்பில்லைன்னா குமரா என்ன உள்ள ஒன்று ஆமாம் சார் உள்ள ஒரு பையன் உள்ளுட்டான் சார் அப்படின்னு அது ஒன்று அப்புறம் கேவுக்குள்ளே கொடுத்த டைலாக்கு இன்னும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டைலாக் ஸோ அப்போ எனக்கு வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக குமரனை வந்து ட்ராவல் பண்ணி கடைசி அந்த தூக்கி உட்கார வச்சு அந்த போர் பொத்துற வரைக்கும் நம்மளை வந்து அந்த டைரக்டர் சார் யோசிச்சிருக்கப்ப வந்து மகிழ்ச்சியாக இருந்துச்சு நீங்கள் இந்த கேவன் மென்ஷன் பண்ணும்போது தான் ஒரு பயங்கரமான ஒரு விஷயம் இப்போ நீங்கள் வந்து அந்த கடையில் உட்காந்துருந்தீங்கன்னா அந்த கடையே செட் ஆகும்ல இப்போ எங்களுக்கு அதுவே ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு நீங்கள் சண்டைப்பட்ட கடையே செட்டுன்னு தான் சொன்னாங்க இன்னொன்று இப்போ அந்த குணா கேவ் வந்து கொடைக்கானல் எடுக்கப்பட்ட காட்சி இப்போ உள்ள அந்த வெளியே அதே குணா கேவ் அப்படிங்கிற தனி செட் அப்படின்னு சொன்னாங்க இப்போ நீங்க தனியா ஊர்கள்லயும் கொடைக்கானலும் போய் பாத்துருக்கீங்க செட்டு உள்ள போய் பாத்தீங்கல்ல பாத்தோன்னு நம்ம திடீர்னு கொடைக்கானல் தான் வந்துட்டோமா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருந்துச்சா அது கண்டிப்பாங்க அது எவ்வளோ ஒரு பெரிய செட்டு போட்டிருக்காங்க நமக்கு எவ்வளவு பெருசு தெரியாது நமக்கு ஸோ அதோட நேச்சுரலிட்டியா போட்டாங்க பாருங்க அதுக்கு அது எந்த அளவுக்கு அப்போ ரிசர்ச் பண்ணியிருக்காரு பாருங்க அதாவது டைரக்டர் சாரும் அவர் அஜயன் சார் ஆர்ட் எடுத்து சார் வந்து அவ்வளோ ரிசர்ச் பண்ணி அவங்க உள்ள உள்ளுக்குள்ள பெர்மிஷன்லாம் கேட்டு போய் போட்டோஸ் வீடியோஸ் எல்லாம் எடுத்து அது ஒரு டெரரான இடம் இப்போ வந்து அது பெர்மிஷன் கிடையாது இது அதில் போயிட்டு அவங்க வந்து அதெல்லாம் டீட்டெயில் பண்ணி எடுத்து ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபி இதை வச்சுக்கிட்டு அவங்க இவ்வளோ பெரிய செட் ஒர்க்கு பண்ணியிருக்காங்கன்னா அப்போ எவ்வளோ டைம் எடுத்து எவ்வளோ ஸ்கெட்ச் பண்ணி மைனூட்டாக பண்ணியிருக்காங்கன்னா அது ரொம்ப ரொம்ப ப்ரில்லியண்ட்டு இதுக்கு ரொம்ப மனக்கடலுங்க டோட்டலாக என்டையராக அந்த படம் கிடையாது ரொம்ப மனக்கடல் ஸோ படம் வந்து தேட்டருக்கு வந்துருச்சு மக்கள் கொண்டாடிக்கிட்டு இருக்காங்கல்ல நீங்க படத்தை என்னைக்கு பாத்தீங்க படம் ரிலீஸ் அன்னைக்கு பாத்துட்டு இல்ல நான் வந்து இன்னொரு ஷூட்ல இருந்தேன் நான் அப்புறமா அதுல இருந்து வந்து ஒரு நாலு நாளுக்கு அப்புறம் தான் நான் வந்து பார்த்தேன் உண்மையிலேயே ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு என்ன அந்த ஃபஸ்ட் டே ஃபஸ்ட் ஷோ அந்த
மிரண்ட காட்சினா என்ன சொல்லுவீங்க மிரண்ட காட்சினா எனக்கு கேவே எனக்கு ஆச்சரியம் அது வந்து செட்டுன்னு சொன்னதே எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியம் இருந்துச்சு பார்த்தா தெரியவே இல்லை லிட்ரலாக யாருக்குமே அதை வந்து செட்டுன்னு யாருமே நம்ப கூட மாட்டாங்க ரொம்ப மேஜிக் பண்ணியிருக்காருனே சொல்லலாம் ஜேன் சாலி சரி தான் அவர் தான் ஆர்ட் டைரக்டர் அவருக்கு ஸ்பெஷலாகவே நான் அவருக்கு கால் பண்ணி சொன்னேன் சார் உங்கள் ஒர்க் பயங்கரமாக இருக்குது பயங்கரமாக பண்ணிட்டீங்க அப்படின்றப்போ ரொம்ப தேங்க்ஸ் அப்படின்னாரு அப்போ அவர் வந்துட்டு அந்தளவுக்கு அதுக்கு சொன்னார் என்கிட்ட சொல்லும் போது கூட அந்த கேமராக்காக போகிறதுக்காக ஒரு மூணு பார்ட்டாக பிரித்து போட்டிருந்தோம் இதை நிறையா அதுக்கெலாம் ஈஸியாக இருக்கணும் அக்சஸ் ஏன்னா அதை பிரித்து திரும்ப செட் பண்ணுறதுக்கு ஏற்ற மாதிரிலாம் ஏதோ பண்ணியிருந்தாங்களாம் என்ன நம்ம அதெல்லாம் பார்க்க முடியலன்ற ஒரே ஒரு வருத்தம் தான் அந்த அந்த கேவுக்கில் நடக்கிற விஷயத்தில் எனக்கு வந்து இந்த கடைசி கிளைமேக்ஸில் இப்போ ஒருத்தர் வந்து அப்படி ஏதோ பே பிடிச்ச மாதிரியே உட்காந்துருப்பார் நான் வந்து ஐயோ இவரால் தான் ஏதோ பிரச்சனை நடக்க போகுது அப்படின்னு பார்த்துட்டு இருக்கும் போது அப்படியே மேலே வந்து லூஸ் விடுறா அப்படின்னு வரல அப்போ வந்து அப்படியே லைட்டாக அப்படியே எல்லாமே நட்டுக்குச்சு அவ்வளோ கூஸ் பம்ஸாக இருந்துச்சு ஸோ அந்த சீன் எடுக்கும்போது நீங்கள் இருந்தீங்களா பார்த்தீங்களா இல்லைனா நீங்கள் பார்த்து வியந்த கட்சின்னு என்ன சொல்லுவீங்க பார்த்து வியந்த கட்சி வந்து அந்த தூக்கிட்டு வர்றது தான் எனக்கு ரொம்ப வியப்பான காட்சியாக இருந்துச்சு ஏன்னா எல்லா காட்சிகளும் நம்ம நடிச்சுக்கிட்டே தான் இருந்தோம் அந்த ஸ்ரீநாத் பாசி சார் வந்து நம்ம சௌபின் சார் வந்து தூக்கிட்டு மேலே வர போர்ஷன்னா அது ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் எடுத்தாங்க அது ஸோ அந்த இதை பார்க்குறப்ப தான் நமக்கு ரொம்ப ஒரு இதாக இருந்துச்சு அதை பற்றி தான் அதிகமாக அங்கே பேசிக்கிட்டே இருந்தாங்க இந்த போர்ஷன் இவ்வளோ நாள் இந்த இவங்க கையர் இழுத்தது உள்ளுக்குள்ள வந்தது கான்செப்டில் வந்து எல்லாம் அசம்பிளாக இதெல்லாம் பண்ணது அந்த தூக்குற இடம் தான் இம்பார்ட்டன் சொல்லி சொல்கிறப்ப வந்துட்டு நமக்கு அந்த ஷார்ட் எப்போ எடுக்க போகிறாங்க அப்படின்ற அந்த மூடு இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு அதை ஒரு நாள் எடுத்தாங்க அதுக்கு அவங்க அவங்க அந்த தூக்கிட்டு வர அந்த மெது மெதுவாக தூக்கி வச்சு நான் அன்றைக்கி மட்டும் ஒரு நாள் ஒன்றரை நாள் அதை போடிச்சு எனக்கு தெரிஞ்சு ஏன்னா அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஷார்ட்டுன்றப்ப கீழே அப்புறம் மேலே தூக்கிட்டு வர எல்லாத்துலேயும் கம்போஸ் பண்ணி இது பண்ணணுன்றப்ப வந்து அந்த ஷார்ட் வர்ற பொசிஷன் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே நமக்கே ஒரு மாதிரி அப்படிலாம் இருந்துச்சு அது அது அவங்களோட பர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படி அதை பார்த்து எங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு ரொம்பிப்பாக இருந்தது அந்த ஷார்ட்டு அதை வந்துட்டு ஸ்க்ரீனில் வந்து அந்த மூமெண்ட் வந்து பாடலோட பார்க்கவும் அதுலேயும் அவங்க ஆடியன்ஸ் இந்த அளவுக்கு கனெக்ட் பண்ணி இது பண்ணவும் கண்மணி அன்போட காதலன் அப்புறம் மனித உணர்ந்து கொல்ல இது மனித காதல் அல்ல அதையும் தாண்டி புனிதமானது அபிராமியே தான் காதல் பாடலா இருந்துச்சு நண்பர்களுக்கான ஒரு ஆந்தமா மாத்திர ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி இந்த படத்துல இருக்கு இல்லையா கண்டிப்பா கண்டிப்பா இன்னொன்னு அந்த ப்ரொடியூசரை பத்தி பேசும்போது எங்களுக்கு முதல்ல தெரியாது அவர் நடிக்கிறவர் தான் ப்ரொடியூசர் அப்படின்னு சோ அந்த கைத்த கட்டிட்டு அவர் உள்ளுக்குள்ள அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு பெர்ஃபார்ம் பண்ணிருப்பார்ல ஸோ நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணீங்களா அவரோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் இவ்வளோ லைவ்லியாக இருக்கும் ஆக்சுவலாக நான் அவரோட நிறைய படங்கள் பார்த்துருக்கேன் ஸோ இளவிழா பூஞ்சிரெல்லாம் பயங்கரமாக பண்ணியிருப்பார் பெர்ஃபார்மன்ஸாக வந்துட்டு அவர் ஒரு டேரக்டர் வேறு ஸோ அவர் வந்து ரொம்ப வருஷம் வந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு இண்டஸ்ட்ரியில் அவர்கிட்ட வந்து இந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ் வர்றது இயல்பு தான் பட் ஆனால் இதில் வந்துட்டு ரிஸ்க் நிறையா இருக்குது இல்லையா என்ன தான் நமக்கு அது செட்டாக இருந்தாலுமே அதில் இருக்க காம்ப்ளிகேஷன் ரோப்பு இதெல்லாம் ஏதோ ஜஸ்ட் மிஸ்ஸாக ஆக்சுவலாக அவருக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆகிருக்குமா டேரக்டர் சாரே சிதம்பரம் சாரே ஒரு இன்டர்வியூவில் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தார் ரெண்டு பேரையும் ரோப் கட்டி ஏதோ தூக்குறப்போ வந்துட்டு ரோப் டைமிங் ஏதோ மிஸ் ஆகிடுச்சான் மிஸ் ஆ கொஞ்சம் மிஸ் ஆகிருந்தா அவருக்கு அவ்வளோதான் ரெண்டு பேரும் இதாக இருப்பாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொன்னார் நசுங்கி இருப்பாங்க இந்த மாதிரி ஏதோ ஆயிருக்கும் ஸோ அந்த அளவுக்கு ரிஸ்க் வந்துட்டு அஸ் அ ப்ரொடியூசராக அவர் வந்து எ எடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை பட் அந்த கேரக்டருக்கு தேவை அப்படின்றத இது பண்ணி அவரோட ஆக்டிங்குமே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு ஒரு மாதிரி ரொம்ப அட்மேட் பண்ணி எல்லாருக்குமே அந்த குட்டேட்டா அப்படின்னும் போது எல்லாருக்குமே அந்த கேரக்டர் ரொம்ப மனசுல தங்கிடுச்சுன்னு சொல்லலாம் கண்டிப்பா அப்புறம் அந்த சங்கர் அண்ணா நீங்க வந்து உங்களுடைய திரை வாழ்க்கை தொடங்கி இருக்கும் இல்லையா ஸோ நடிகர் அப்படிங்கிறவர் வந்து இப்போ ஸ்கிரீன்ல பார்க்கும்போது ஓகே அவர் வந்து சந்தோஷமா இருக்கிற மாதிரி தோணும் பெர்ஃபார்ம் பண்ற மாதிரி தோணும் ஆனா தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில பல விஷயங்களை கடந்து வர வேண்டி இருக்கும் ஸோ ஏன்னா ஒரு கேரக்டர் கிடைக்கிறதுக்கு பல அவமானங்களை சந்திக்க வேண்டி இருக்கும் பல தோல்விகளை பார்க்க வேண்டி இருக்கும் ஸோ இன்னைக்கு இந்த படம் தேட்டர்ல ஓடுது உங்களுக்கான அங்கீகாரம் கிடைக்குது அப்படின்னு தெரியுங்கிறப்போ எவ்வளவு சந்தோஷமா இது எனக்கு இதுதான் ரொம்ப மகிழ்ச்சியான ஒரு விஷயமா இருந்துச்சு என்னன்னா நான் ஒரு டூ டேஸ்க்கு முன்னாடி நான் ஃபோரமாலில் பாலஸ் ஆக்கி போயிருந்தேன் நானும் நண்பர் விஜயமுத்து இன்ஸ
அப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் படம் பார்த்துட்டு வெளியில் வந்து நின்னா அது எல்லாருக்குமே ஒரு ஆசை இருக்கும் நம்ம கூட ஒரு செல்ஃபி எடுக்க மாட்டாங்களா அப்படின்னு ஸோ அந்த தருணங்கள் நிறைய பேர் செல்ஃபி எடுத்து நிறைய கேள்விகள் கேட்டாங்க எப்படி பண்ணீங்க அவங்களுக்கு வந்து ஏதோ ஒரு தன்னுடைய பிள்ளைங்கள் மாதிரி பேசுகிறாங்க எப்படி சங்கர் அண்ணா அது மாதிரி பண்ணீங்க எப்படி செட்டோர்களாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சில பேர் ஃபோட்டோஸ் எடுக்க முடியாமல் கூட போயிட்டாங்க அவங்க அவ்வளோ பேர் நின்று பேசுகிறப்ப வந்துட்டு அவங்களோட நம்ம அந்த கனெக்டிவிட்டி ஃபஸ்ட் டைமாக அந்த மூமெண்ட்டு செல்ஃபி எடுத்தது பார்க்குறப்ப எனக்கு ரொம்ப அன்றைக்கி அழகே வந்துச்சு இந்த தருணத்துக்காக எவ்வளோ நாட்கள் ஒரு இருபது வரும் போராடணுமே அது இப்போ நடந்திருக்கு அப்படின்றப்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு ஸோ உங்களுக்கு நீங்கள் தேட்டரில் பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா முக்கியமாக உங்களுடைய மகள் இங்கே இருக்கிறாங்க ஸோ அவங்களோட பார்க்கும்போது அவங்க அம்மா நல்லா இருக்குமா அப்படின்னு ஏதாவது சொன்னாங்களா இல்லை எந்த ஒரு பாராட்டும் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப க்ளோஸ்ட் ஹார்ட்டாக இருந்துச்சு ஆ அவங்க வந்துட்டு பயங்கரமாக என்ஜாய் பண்ணாங்க இதுக்கப்புறம் இப்படி வரும் தானே காப்பாற்றிடுவாங்க தானே அவங்க வந்து கதையை வந்துட்டு ரொம்ப ஒரு கிரியேட்டிவ் மைண்டில் வந்துட்டு பேச ஆரம்பிச்சிருந்தாங்க நோ படத்தை மட்டும் பாருங்கன்னு சொல்லி பார்க்க வச்சேன் எனக்கு இது ரொம்ப ஸ்பெஷல் அதே மாதிரி எனக்கு பாராட்டாக வந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இவங்க மோனிஷா பிளஸி பண்ணாங்க அப்புறம் சஜ்ஜுன் சார் வந்து எனக்கு விஷ் பண்ணியிருந்தார் ஸோ அது ரொம்ப எனக்கு ஸ்பெஷல் டுமி அப்புறம் எனக்கு என்னோடய டீம்லேருந்து நிறைய ஏடிஸ் எனக்கு கூப்பிட்ருந்தாங்க காளி வெங்கட் சார் வந்து எனக்கு கால் பண்ணி விஷ் பண்ணார் ஸோ அது ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பி மூமெண்ட்டாக இருந்துச்சு நிறைய பண்ணிகிட்டே இருங்க அப்படின்னு சொல்லி விஷ் பண்ணார் ஸோ ஸோ இத்தனை பேர் விஷ் பண்ணுறாங்க இன்னொன்று இத்தனை பேர் படம் பார்த்துருக்காங்கல்ல இந்த சண்டே வரைக்கும் எங்கேயுமே டிக்கெட்டே இல்லை ஸோ இன்றைக்கு வரைக்கும் அவ்வளோ ஃபுல்லாக போய்கிட்டு இருக்கு இவ்வளோ ஹாப்பியான மூமெண்ட் ஸோ நீங்கள் அடுத்தடுத்து என்ன ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் பண்ண போகிறீங்க என்ன கம்மிட் ஆகிருக்கீங்க ஏதாச்சும் ஒரு சின்ன ஐடியா ஆ அது அது ஏற்கனவே ஒரு ரெண்டு மூணு படம் பண்ணி வச்சிருக்கேன் நான் டீசல்னு சொல்லிட்டு ஒரு படம் ஹரிஸ் பிரியன் சார் ஹீரோ ஆஃப் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து சண்முகமுத்து சாஜி சார் தான் அந்த படத்துக்கு டைரக்டர் ஸோ அந்த படமும் வந்து சூப்பராக வந்திருக்கு அது அது இப்போ இன்னொரு ஒன் மந்த் டூ மந்த்ஸில் மேபி ரிலீஸ் ஆகலாம் அதில் எனக்கு ஒரு த்ரௌட் கேரக்டர் கொடுத்துருக்காங்க சாய் குமார் சார் கூட அந்த மூவியும் சூப்பராக வந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ப்ராஜெக்ட் வந்துட்டு காலனின்னு ஒரு படம் பண்ணிட்டுருக்கேன் நம்ம கோபி நாயனார் சார் படம் அது அரம்னு ஒன்று பண்ணாங்கள்ல கோபி நாயனார் சார் வந்து அடுத்து காலனின்னு ஒன்று பண்ணிட்டுருக்காரு அதுலேயும் வந்து நல்ல கேரக்டர் அது ஒரு கேரக்டர் அது அதுக்கப்புறம் வந்து ஆர் கண்ணன் சார் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு படம் அப்புறம் அந்த படத்தை வந்து ஒரு கேரக்டர் முனிஸ்காந்த் முனிஸ்காந்த் பிரதர் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இவங்க ஆண்ட்ரியா மேடம் சுனேனா இவங்க அவங்க சுனேனா மேடம் நடிச்சிருக்காங்க அது வந்து ஒரு குழந்தைங்க சப்ஜெக்ட் அதில் எனக்கு ஒரு சங்கு கடை ஓனர் கேரக்டர் இந்த மூணு படம் இப்போ பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதுவும் எனக்கு கொஞ்சம் மன நிறைவாக இருக்குது இப்போ இந்த படம் பண்ணனால வந்துட்டு அந்த படத்தில் பண்ணியிருக்க இன்னும் ஆடியன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் எனக்கு சப்ஜெக்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் ஒரு கனெக்ட் இருக்கும் இல்லையா மக்கள்ட்ரஸ்டாக <laughs> <laughs> ஸோ உங்கள் படத்தை ஏன் போய் பார்க்கணும் அப்படின்னு ஒரு கேள்வியாக கேட்பேன் ஆனால் உங்கள்ட நான் என்ன கேட்க போகிறேன் அப்படின்னா இந்த படத்தை நீங்கள் பார்க்கலனா இந்த விஷயத்த மிஸ் பண்ணிடுவீங்க அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லணும்னா என்ன சொல்லுவீங்க இப்போ என்னென்னா ஒவ்வொரு படமும் வந்துட்டு நமக்கு எப்படியுமே இப்போ பர்சனலாக கனெக்ட் ஆகும் இப்போ இவ்வளோ பேரோட மனசுலேயுமே வந்து ஒரு பர்சனல் கனெக்டோட நமக்கு பிடிச்ச ஒரு சாங்கு அந்த ஸ்டோரி எல்லாமே வந்துட்டு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கிறதுனால தான் வந்து எல்லாமே தியேட்டருக்கு வந்து பார்க்குறாங்க என்னென்னா அந்த ஒரு ரியலிஸ்டிக்கான ஒரு ஃபீல் இருக்கும் இல்லையா அந்த ஃபீல் நீங்கள் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா வாங்க வந்து பாருங்கள் கண்டிப்பாக இந்த படம் உங்களுக்கும் பிடிக்கும் ஸோ பார்க்குறவங்களுக்கும் ஸோ உங்களுக்கு அதான் எனக்கு வந்துட்டு என்னென்னா இப்போ ஸ்டார்டிங் அந்த டைட்டில் கார்டிலேருந்து அந்த ஒரு வாய்ப்பு வந்துட்டே இருக்கும் அது அந்த கண்மணி அன்போட காதல் அங்கேருந்தே ஆரம்பித்து அதுக்கப்புறம் அந்த சாங்கு வராது அதுக்கப்புறம் வந்து சவீன் சார் அந்த ஸ்ரீநாத் சார் ட்விட்டர் அந்த மூமெண்ட் தான் அது வரைக்கும் ஆடியன்ஸை கூப்பிட்டு அந்த பாட்டை கனெக்ட் பண்ணியிருக்கே மாட்டார் டேரக்டர் சார் ஸோ அந்த மூமெண்ட்டு வந்து சரி கரெக்ட் அதை வந்து மிஸ் பண்ணிடுவாங்க கண்டிப்பாக இல்லை டைட்டில் கார்டிலேருந்து பார்த்தா தான் இது எதுவும் கனெக்ட் ஆகும் நம்ம டேரக்டாக அது புரியாது இல்லையா புரியுது இப்போது எல்லாமே ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்ச வந்து என்னென்னா இதை வந்து தேட்டரில் பார்த்தா தான் ஃபுல்ஃபில்ன்றது இருக்குது ஏன்னா அந்த ஆடியன்ஸோட அந்த கைத்தட்டல் இதெல்லாமே அது ஸோ ரொம்ப நன்றி இங்கே வந்து பல விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணிக்கிட்டீங்க வாழ்த்துக்கள் நன்றி த